வணக்கம் பசித்திரு பசித்தீரு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி வந்து வித்தியாசமான பேர் மட்டும் இல்லை வித்தியாசமான டிஷ் கூட இந்த டிஷ் வந்து கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் கோயம்புத்தூரில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இட்லிக்கு வந்து இந்த சைஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இட்லிக்கு வேறு சைடிஷ் நீங்கள் தேடவே மாட்டிங்க சாம்பார் சட்னி இதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே மாட்டிங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி நான் சொன்னதும் நீங்கள் பஜ்ஜியை மட்டும்தான் அதாவது நார்மலாக போடுற நம்ம பஜ்ஜி அதுதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஆனால் இது அது கிடையாது இது கத்திரிக்காய் மசியல் மசியலும் சொல்லலாம் இந்த கத்திரிக்காய் கடையல் சொல்லலாம் நம்ம கோயம்புத்தூர் ஸ்டைலில் கத்திரிக்காய் பஜ்ஜின்னு சொல்கிறோம் இந்த சாப்பிடும்போது கத்திரிக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட கண்டிப்பாக இது சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி விடவே மாட்டாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லிக்காக ரொம்ப ஆப்டான சைடிஷ் இது தான் கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி நான் சொன்னதும் இந்த செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப பெரிய வேலை அப்படிலாம் எதுவுமே நினைக்க வேணாம் இது இருக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான சைடிஷ் சீக்கிரம் ஆகிடும் ஓகே வாங்க இப்போ இதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் நாலு ஜீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஆறு பல் பூண்டு அப்புறம் வந்துட்டு துவரம் பருப்பு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கத்திரிக்காய் ஒரு ஆறு கத்திரிக்காய் கால் கிலோ அளவுக்கு கத்திரிக்காய் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி இப்போ இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம் குக்கரில் கத்திரிக்காய் சேர்த்துடலாம் கத்திரிக்காய் வந்து நான் பொடியே நறுக்கியிருக்கேன் நம்ம இதை வந்து மசிக்க போகிறோம் அதாவது மத்து வச்சு கடையாக போகிறோம் அதனால் வந்துட்டு எவ்வளோ பொடியை நறுக்க முடியுமோ பொடியை நறுக்கிக்கோங்க அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் நான் ரஃபாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப கொடுசாலாம் நறுக்கல இது வேக போகிறதுனால ரஃபாக கட் பண்ணாலே போதும் நாலு பச்சை மிளகாய் அப்படியே சேர்த்துடலாம் கார் இது கொஞ்சம் சுள்ளுன்னு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க பூண்டு ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ பருப்பு தவரம் பருப்பு வந்து கழுவி போட்டுக்கலாம் கால் கப் போடணும் அதுக்கு குறைவாக போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு அதிகமாக போட்டுற வேணாம் கால் கப் கரெக்டாக மூணு தக்காளி கொஞ்சம் பெரிய தக்காளியாக மூணு தக்காளி பெரிய நிறைய சேர்த்தாச்சு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துடலாம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா கலந்து மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம் ஒரு நாலு விசில் அஞ்சு விசில் வரட்டும் நல்லா வேகணும் உப்பேத்துலாம் மசிச்சாச்சு மசிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா கடைஞ்சிட்டேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் தாளிக்க போகிறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு தாளித்து அதில் சேர்த்துடலாம் இதுதான் இதுதான் வந்துட்டு கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி இந்த பஜ்ஜி வந்து இட்லிக்கு ரொம்ப ஆப்டான பஜ்ஜி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் திக்காகவே வைங்க தண்ணியாக வச்சுடாதீங்க தண்ணி கம்மியாகவே வைங்க ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுறேன் நான் 
பாருங்க இப்படி இப்போ எவ்வளோ நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்குன்னு கல்லுப்பை சேர்த்து மசிச்சிங்கன்னா நல்லா கரெக்டாக மசிஞ்சு வரும் கண்டிப்பாக கத்திரிக்காயே பிடிக்காதவங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நான் இட்லியோட சர்வ் பண்ணுறேன் வந்து இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உடனே வேண்டிய கோயம்புத்தூருக்கு